അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഷർട്ടിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ ക്യാപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കോളറ് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് പിന്നെ സ്ലീവ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹഫ് പിന്നെ ബ്ലാക്കറ്റ് സ്ലീവ് ബ്ലാക്കറ്റ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും മെൻസ് ഷർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബട്ടൺ ബ്ലാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ആ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീസുകളാണ് യോക്ക് പീസ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആദ്യം ആ വീഡിയോ കാണുക യോക്ക് പീസ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ബാക്ക് പീസ് ബാക്ക് പീസ് ഷർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് പീസ് നമ്മളെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ഇത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണേ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് നല്ല ഭാഗം മേളിൽ വെക്കുക ഇങ്ങോട്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഈ പീസ് നല്ല ഭാഗം മേളിൽ വരുന്ന രീതി വെക്കുക കാരണം ഇത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉൾവശത്തേക്ക് പോകും പക്ഷേ മറിഞ്ഞ് വരുമ്പം ഈ നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് എല്ലാ ഷർട്ടിലും വരിക പിന്നെ ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പീസ് ചെറുത ചെറുതാക്കണ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നല്ല വശം അതിൻ്റെ മേളിൽ നല്ല വശം മേളിൽ വെക്കുക ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം മേളിൽ വെക്കുക ഈ യോക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം അടിയിലും വെക്കുക അപ്പം ഇത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് കണക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അടിയിലെ പീസിൻ്റെ നല്ല വശം മേളിലും ബാക്ക് മെയിൻ പീസിൻ്റെ നല്ല വശം മേളിലും ഏറ്റവും ഔട്ട് പുറകിലായിട്ട് പറഞ്ഞ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് പറഞ്ഞ യോർക്കിൻ്റെ പീസ് നല്ല വശം അടിയിലും കാരണം ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് ബാക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിനെയൊക്കെ ശരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് കുറച്ച് അപ്പം ഇതൊരു അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അറേഞ്ചിൽ ഇവിടെ അറേഞ്ചിൻ്റെ മാർക്ക് ഉണ്ട് അറേഞ്ചിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെഷീൻ ഓടിക്കുന്നത് അത് ഏ ഏതൊരാളായിരുന്നാലും അത് ഓടിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം നമുക്കത് പറഞ്ഞൊന്നും ചെയ് ചെയ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അത് നമ്മൾ മെഷീൻ ഓടിച്ച് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ പീസുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡുമാണ് സിമ്പിളുമാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇച്ചിരി ചെയ്യാനൊരു ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അറേഞ്ച് ക്യാബിൽ തയ്ച്ച് പോരുക കൂടുതൽ തയ്ക്കേണ്ട അരേഞ്ച് ക്യാബ് നമ്മൾ അരേഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു ആ അരേഞ്ച് മാത്രം തയ്ക്കുക അപ്പം മൂന്ന് പീസും കറക്റ്റായിട്ട് ലേലു ചെയ്ത് സാവധാനം തയ്ച്ചു പോരുക നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ സ്ലോയിലും ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുമായിട്ടാണ് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ക്കുമ്പം കെട്ടിടാൻ മറക്കരുത് കെട്ടിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പം ബാക്ക് പീസിൻ്റെ പണി ഇതാണ് ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് കുറച്ച് പണിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അയൺ ചെയ്യുന്നില്ല അയൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഈ ലൈനിൽ കൂടി ഒരു അടിയടിച്ച് പോരുകയാണ് 
ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അടിയിലെ പീസും മേളിലെ പീസും ഒക്കെ വലിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് തയ്ക്കാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അയൺ ചെയ്ത് നന്നായി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് സേഫ് പോയിൻ്റ് മാറിപ്പോയില്ല എന്നിട്ട് ആ എഡ്ജിൽ കൂടി നമ്മൾ കെട്ടിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ഏത് തയ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ എഡ്ജിൽ കൂടി ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരിക സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ വിഗ്നേഴ്സൊക്കെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ആ സ്പീഡിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് കാര്യം കിടക്കുന്നത് സ്പീഡിലല്ല ഏതൊരു സാധനം ചെയ്യുന്ന ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് കാര്യം കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ബാക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഏത് പീസാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏതായിട്ട് വരും ഈ സൈഡായിട്ട് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും ഇത് ഉൾവശം പീസും ഇത് പുറക് വശം പീസും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആം ഹോളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം യോക്ക് പീസാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ പുറകെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരത് കാണുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫീസാണ് അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധി ഇത് തയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പീസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഫിനി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് വരാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് പ്രൊഫഷണൽ ടൈലേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി പണിയുള്ള പണിയാണ് നല്ല വശം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഈ കാണാമല്ലോ ഈ ഈ ഇത് പറഞ്ഞ നല്ല വശം ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പീസിൻ്റെ ഈ പീസ് അതായത് ഈ ഉള്ളിലെ യോക്ക് പീസ് ഉള്ളിലെ യോക്ക് പീസും ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ യോക്ക് പീസ് രണ്ടും നേരെ തല തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഈ വയ്ക്കുന്നതിലാണ് പണിയിരിക്കുന്നത് ഈ വയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക രണ്ട് പീസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പീസിൻ്റെ ഉൾവശം ഉൾവശം ചേർത്ത് വെക്കുക കണ്ട ഉൾവശം ഉൾവശം ചേർത്ത് വെക്കുക ഉള്ളിൽ യോക്കിൻ്റെ ഈ പീസ് ഉള്ളിൽ യോക്കിൻ്റെ പീസാണിത് ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന യോക്കിൻ്റെ പീസ് അതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ടിത് ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇത് ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് സാവധാനം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം യോക്കിൻ്റെ പുറക് വശത്തെ പീസിൻ്റെ നല്ല വശം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക ഉള്ളിലെ യോർക്കിൻ്റെ പീസ് നല്ല വശം അടിയിലേക്ക് വയ്ക്കുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് പുറകിൽ വരണ യോക്കിൻ്റെ പീസ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത് നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം മേളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും ഉൾവശം മേളിൽ ഇത് പുറകിലത്തെ യോക്കിൻ്റെ പീസ് അതിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്നിട്ട് മൂന്നും ഒരേപോലെ പിടിക്കുക ഒരു അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തുണിയൊന്നും കുടുങ്ങാതെ പതുക്കെ തയ്ച്ചെടുക്കുക സാവധാനം തയ്ച്ചാൽ മതി ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഈ പിടിക്കുന്നത് മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇച്ചിരി പണിയായിട്ട് നമുക്
സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ചിങ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല നീറ്റും ആയിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ചു പോരുക ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കണം ഇതെപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ കാരണം വേറെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് പിടിച്ച് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് പക്കയാണ് കണ്ടോ ഉൾവശവും ബാക്ക് വശവും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആകെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പണിയുള്ളത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പണിയെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പണി എന്നുള്ളത് അപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൂടി നമ്മളിതിൽ കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുളർ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ യോക്കിൻ്റെ പീസ് ഇവിടെ ഒരല്പം കൂടുതലിടും ആ വേസ്റ്റ് പീസ് നോട്ടുമ്പം നമ്മൾ ഈ പീസും ഇവിടെ ഒരല്പം കൂടുതലിടും ഇവിടെയും കുറച്ച് അല്പം കൂടുതലിടും എന്നു വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ഇതിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സാരമില്ല നമുക്ക് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുമ്പം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യോക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരല്പം ഇങ്ങോട്ട് വിടുക അപ്പുറത്തും ഒരല്പം ഒരു അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് അറേഞ്ചോ കാലഞ്ചോ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉൾവശവും അടിവശവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഒരുവശവും ഉൾവശവും അടിവശവും ഉണ്ട് ഇത് അടിവശമാണ് ഇതൊന്നും തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും പുറത്ത് കാണില്ല നമ്മൾ ചുരിദാർ തയ്ക്കും പോലെയൊന്നും ഇൻ്റർലോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടി കൂടി ഈ എൻ ഡി കൂടി കൂടി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്ച്ച പോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഈ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കെട്ടിടുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഫ്രണ്ട് പീസ് ബാക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിൽ പരിപാടി നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് ആയി കഴിഞ്ഞോണ്ടോ ഇത്രയും ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇത് പരിപാടി ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ പരിപാടി ആയി പിന്നെ ഇത് വേറെ രീതിയിലും തയ്ക്കാം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ യോർക്ക് പീസ് തന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളിൽ വശം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്ക് വശ് ബാക്ക് വശം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് പിടിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ ആദ്യം ഇത് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് പിന്നീട് തയ്ക്കേണ്ട അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതിൽ നമ്മളാകെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് എക്സ്ട്രാ ബലപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ പരിപാടിയിൽ ഇത് പരിപാടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പീസും കൂടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഈ ഇതിപ്പം ഏത് പീസാ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസ് ഉണ്ടോ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ പീസാണ് അപ്പം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കണുക ഈ യോർക്കിൻ്റെ ഈ രണ്ട് നല്ല വശവും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പിടിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇതൊന്ന് ഉൾട്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉൾട്ടയാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഈ കോർണറല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ഈ പീസ് ഈ പീസിൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ ഇവിടെ വരണ്ടേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചി
ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ആശീത്ത വശം മേളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക ഇത് ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ലെവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസിൻ്റെയും കാണാമല്ലത് ബാക്ക് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം മേളിൽ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം അടിയിൽ ഫ്രണ്ട് ഉൾവശത്തെ യോക്കിൻ്റെ പീസിൻ്റെ നല്ല ചീ നല്ല വശം അടിയിലും ചീത്ത വശം മേളിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക തിരിച്ചെടുത്താണ് നമ്മളിത് പിടിച്ചേക്കുന്നത് പിടിക്കുന്നതും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കെട്ടിട്ട് കെട്ടിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് സ്വിച്ച് ഒന്ന് നക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ച് പോകുക ധൃതി വെച്ച് തയ്ക്കരുത് കറക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണോ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അടിയിൽ തുണി കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അടിയിലൊന്നും തുണി കുരുങ്ങരുത് ഉള്ളിൽ മടങ്ങിയൊന്നും ഇരിക്കരുത് ഒക്കെ സാവധാനം ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ പരിപാടി കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യുക കെട്ടിട്ട് അവസാനിക്കുക സെയിം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒരു സ്റ്റുഡി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റി തയ്യൽ തുമ്പോ ഒരു പീസോ ഒന്നും പുറത്ത് കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷർട്ട് ആര് തയ്ച്ചാലും ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഷർട്ട് സാധാരണ തയ്ക്കാറ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻ്റെങ്കിലും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇത് ഇനി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉൾവശവും മേൽവശവും ഇത് കഴിഞ്ഞു ആയിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തിട്ട് തയ്ച്ചെടു തേച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അയൺ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും അയൺ ചെയ്ത് തന്നെ തേക്കുക അത് അയൺ ചെയ്ത് തന്നെ തയ്ക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിന് ബെറ്റർ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ വളരെ സാവധാനം ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ വളരെ സാവധാനം തയ്ച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവണവരെ സാവധാനം തയ്ക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും കാണാൻ ചുരുണ്ടൊന്നും പോകരുത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ബാക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുണ്ടോ യോർക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസും ഫ്രണ്ട് രണ്ട് പീസും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിലുള്ള ഒരു പണി ഇതൊന്ന് ഈ സാധനം ഒന്ന് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് നമ്മളെ ബട്ടൺസ് ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ സാധനം ബട്ടൺസ് ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് സെൻറ്ററിൽ കൂടി എടുത്ത് തയ്ക്കണം അതെന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ബാക്കി പീസ് ചെയ്യാം അഴിച്ച് കളയാനുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെഷീനിൽ കണ്ണി കൂട്ടിയിടുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണി അഞ്ചാണ് അഞ്ചിലിടുകയാണ് അഞ്ചിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്ക്കുക കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഇത് ലൂസ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ സാധനം നമ്മുടെ കണ്ണി ലൂസ് കൂട്ടണ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് തിരിച്ച് ലൂസ് കൂട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് കാരണം ഇത് അഴിച്ച് കളയാനുള്ളതാണ് അഴിച്ച് കളയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ണി വലുതിടണം ലൂസ് കൂടണം ലൂസ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഒന്ന് തയ്ച്ച് പോരുക സാധാ മെഷീനിലും കണ്ണി കൂട്ടണ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാ സാധാരണ എല്ലാ മെഷീനിലും വരാറുണ്ട് ഇത് പവർ മെഷീനാണ് ജാക്ക് എഫ് ഫോറിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് അഞ്ച് വരെ വെക്കാം ഒന്നര മുതൽ അഞ്ച് വരെ കണ്ണി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ലൂസ് കൂട്ടിയിടുക ലൂസ് ഇതിൻ്റെ ഏഴയുടെ ലൂസ് കൂട്ടിയിടുക കണ്ണിയുടെ വലിപ്പ് കൂട്ടിയിടുക എന്നിട്ട് വേണം തയ്ക്കുക കാരണം ഇത് അഴിച്ച് കളയാനുള്ളതാണ് അപ്പം ലൂസ് കൂട്ടിയിട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരി പോരുന്ന ടൈപ്പാണ് ക
ini keteran dah, keteran yang urik ayam panai ajarikan. Apa itra ya ana? Ini front piece, back piece, attachment ni le, allah tu. Maka tu, ini ana ayat kat, ini ana ayat kat. Apa ini ini ana nama le sleeve aku beri pikir. Apa video kau ni step beri jual, allah rum, like ya, share ya, subscribe ya, marak kerja tu. Apa semua itu beri video kau ni gayam. Samsyo la faham yang lalu komen di luar komen di box itu tu yang lalu, samsyo yang la faham kan, lalu clear itu dah nana. Hari ini kajian lalu kena kita clear itu nana. Kalau kita ini tu video itu ya nana, wa ista pada yang lalu, semua orang like dan share dan subscribe ya marak kerja, perlu larkum, syukur dinam. Pindu, baru pudi video itu kena nana, semua orang namaskar.